गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हो आप लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे है ना तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं है ना आप लोगों को पता चल ही गया होगा तो हमने तो देख चुके हैं है ना तो जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हमारा है मैंसूरेसन क्या बच्चों मैंसूरेसन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड मार्क्स वाइज क्वेश्चन है ना यानी कि इससे मार्क्स आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं क्योंकि मैंसुरेशन काफ़ी इजी टॉपिक पड़ जाता है इंटायर मैथमेटिक्स में मैंसुरेशन क्या है बच्चों काफ़ी इजी क्या सिर्फ फार्मूला पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से फार्मूला पुट करना है ना तो चलिए तो आज हम लोग मैंसुरेशन स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा मैंसुरेशन के बारे में जान लेते हैं कि मैंसुरेशन बेसिकली है क्या और ये ज्योमेट्री से किस तरह से कनेक्टेड है है ना आप अगर क्लास टेन का बुक देखे होंगे इंडेक्स में तो वहाँ पे दो चीज़ देखे होंगे कि आपका एक नाम दिया हुआ है सर्किल एक चैप्टर का नाम दिया हुआ क्या सर्किल और एक चैप्टर का नाम दिया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्किल ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है है ना सर्किल्स लगा दो एक आपका है क्या है एक सर्किल है सिर्फ सर्किल पढ़ना है ना सिर्फ क्या आपका सर्किल पढ़ना है और एक आपका अलग से दे दिया एरिया रिलेटेड सर्किल तो सबसे पहले बच्चों आप इन दोनों चैप्टर को डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग करना सीखें है ना ये दोनों चैप्टर को क्या है बच्चों अलग अलग करना सीखें ये जो सर्किल है वो मैंसुरेशन का टॉपिक नहीं है ये जो टॉपिक ये जो सर्किल है वो आपका है जोमेट्रिकल पोर्सन क्या आपका बच्चों जोमेट्रिकल पोर्सन और ये आपका क्या है मैंसुरेशन पोर्सन नहीं क्या होता है ना बच्चों सबसे पहले आया ज्योमेट्री है ना सबसे पहले आया ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री में हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं ज्योमेट्री में क्या करते हैं बच्चों किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करते हैं उसके बाद उसको हम सिमिलरिटी एंगल इक्वल साइड इक्वल करके उसके बेसिस पे उसके टाइप पर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जब वो हम मेजरमेंट कर लेते हैं लेट सपोज एट एक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं कि कोई बच्चा मतलब कोई भी आदमी जमीन खरीदने के लिए जाते हैं लेट सपोज कि लैंड परचेज करने के लिए जाते हैं तो लैंड परचेज करने के लिए जाएंगे तो उनका सबसे पहला काम तो यही रहेगा ना मेन दो काम रहेगा पहला काम ये रहेगा कि वो लैंड का मेजरमेंट करें उसको मापे है ना उसको मेजरमेंट करें कि कितना सेंटीमीटर वो लेंथ है कितना सेंटीमीटर उसका ब्रेथ है तो सबसे पहले लैंड को मेजरमेंट करेंगे तो जब वो लैंड को मेजरमेंट कर लिए तो वो ज्योमेट्रिकल काम किए क्या काम किए बच्चों ज्योमेट्रिकल वर्क किए मेजरमेंट आपको क्या आता है ज्योमेट्रिकल वर्क के अंदर का आता है फिर मेजरमेंट करने के अनुसार उसके उसके रेट के अकॉर्डिंग उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसके लैंड ऑनर को जब वो पैसा पेड कर देते हैं मनी पेड कर देते हैं यानी मनी पेड करने के बाद क्या हो गया क्या अब ये इनका हो गया उसके बाद तो रजिस्ट्री वगैरह होता है तो बताओ अपार्ट फ्रॉम डेट है यानी मेजरमेंट किए तो आपका क्या हो गया जोमेट्रिकल वर्क हो गया जमीन का क्या हो गया मेजरमेंट किए तो हो गया जमीन जोमेट्रिकल वर्क और जब उसको कॉस्ट पेड कर दिए जो भी अमाउंट पेड हो गया तो वो हो गया आपका प्रैक्टिकल क्या हो गया प्रैक्टिकल वर्क हो गया क्योंकि प्रैक्टिकल इसको कैसे कहते हैं कि जो भी रुपया पैसा ऐसा हमारा प्रैक्टिकल वर्क में आता है यानी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आता है ना कॉमर्स मतलब हमारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने का मतलब क्या कॉमर्शियल यहाँ पर कॉमर्शियल भी आप लिख सकते हैं है ना कॉमर्शियल क्या हो गया हमारे पास कॉमर्शियल वर्क हो गया तो मेन्सुरेशन क्या हुआ कि सर जोमेट्रिकल वर्क प्लस जोमेट्रिकल वर्क प्लस कॉमर्शियल वर्क इज कॉल्ड मेन्सुरेशन इज कॉल्ड मैंसुरेशन यानी सर मैंसुरेशन नथिंग अगर हम जोमेट्रिकल वर्क में पैसा इंक्लूड कर दें यानी प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज देखें उसको प्रैक्टिकल की नज़र से देखें या फिर कॉमर्शियल वर्क के कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखें तब वो हमारा क्या कहा जाता है मैंसुरेशन कहा जाता है अदरवाइज वो सिर्फ एक जोमेट्रिकल प्रॉब्लम है अदरवाइज वो क्या है वो सिर्फ एक जोमेट्रिकल प्रॉब्लम है जैसे कि बच्चों हम लोग को रूम को पेंट करवाना है लेट सपोज एट रूम को पेंट करवाना दिवाली वगैरह आता रूम को पेंट होता है तो जब रूम पेंट होता है तो सबसे पहले हम रूम का मेजरमेंट लेते हैं ना कितना पेंट इसमें लगेगा है ना तो मेजरमेंट वगैरह लेते हैं उसके बाद उसका मेजरमेंट ले लिए तो जैसे मेजरमेंट ले ली तो हमारे पास जोमेट्रिकल प्रॉब्लम हो गया अच्छा रूम को पेंट कराना है तो रूम को पेंट कराना तो प्रैक्टिकल वर्क हो गया ना है ना रूम को पेंट कराना प्रैक्टिकल वर्क हो गया इवन उसमें हमको पैसा भी लगेगा पेंट खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए पेंट खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए यानी कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से वो काम कर रहा है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से काम कर रहा है जोमेट्रिकल वर्क काम कर रहा है तो ये सब जब मिलता है तो वो हमारे किसके अंदर कहता है बच्चों मैंसुरेशन और इनफैक्ट इसके अलावा अगर हम सिर्फ कहेंगे कि ट्राइंगल का दो साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा या फिर साइड इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा या फिर सर्किल में टेंजेंट इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा तो वो सिर्फ हमारा जोमेट्रिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है वो किसको शो कर रहा है बच्चों सिर्फ जोमेट्रिकल प्रॉब्लम को शो कर रहा है तो सि
तो हमें क्या करना होगा एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू निकालना है लेकिन जब एरिया रिलेटेड सर्किल पढ़ोगे तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ोगे जो मेट्रिकल का प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ोगे जैसे इसमें क्वेश्चन देगा कि आपके पास एक हैंडकर है उसमें से हम तीन चार उसका सर्कल टाइप को उसमें कट कर दिए तो कितना हैंडकर से बचा है ना ये सब टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक घोड़ा है उसको टाई किया हुआ एक पॉइंट से तो कितना वो घास खा सकता है बैठकर क्वेश्चन है ना एक छाता है मतलब एक अम्ब्रेला है उसमें कितने रिब्स लगे हुए हैं और उसका एरिया कितना होगा तो ये सब सारे क्या बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहने का मतलब हो जो जनरली हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड रहता है ना कॉमर्शियल यूज होगा भी नहीं भी यूज होगा अब जरूर नहीं कि हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमें पैसा लगाना ही पड़े है ना जैसे घोड़ा कितना घास खा सकता है तो अब तो पैसा की बात बराबर नहीं ना एक घोड़ा एक मतलब एक हॉर्स एक खूटे से बांधा हुआ है और वो कितना घास खा सकता है तो वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कॉमर्शियल नहीं है तो हम बोल रहे थे कि जोमेट्रिकल में अगर प्रैक्टिकल और कॉमर्शियल दोनों ऐड हो जाए तब वो मेन सोल्यूशन होगा अदरवाइज इट इज सिंपली ए जोमेट्रिकल प्रॉब्लम तो सर्किल आपका क्या है जोमेट्रिक का चैप्टर है और एरिया रिलेटेड सर्किल क्या है आपका मेन सोल्यूशन का चैप्टर है ठीक उसी प्रकार क्लास नाइन में भी आप देखे होंगे कि आपका दो ट्राइंगल था एक ट्राइंगल था जो कॉन्ग्रेंसी के बेसिस पर बनाना था और एक ट्राइंगल था एरिया रिलेटेड टू सर्किल सॉरी एक ट्राइंगल था जिसमें एरिया निकालना था एक ट्राइंगल क्या था जिसमें एरिया निकालना था जिसमें आप फिर फॉर्मूला से एरिया निकालते थे याद है ना तो उसमें भी दो चैप्टर था और इस टेन क्लास में भी दो चैप्टर है तो आपको आए थे कि कहानी पता चल गया कि सर जोमेट्री में सिर्फ हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके साइड उसके एंगल उसके आ, उसके बारे में पढ़ रहे हैं साइड और एंगल के बारे में जनरली पढ़ रहे हैं है ना और कॉन्ग्रेंस कर रहे हैं सिमिलर कर रहे हैं एंगल इक्वल ला रहे हैं लेकिन जब हम मेन्सुरेशन की बात करते हैं सर तो उसी जोमेट्रिकल का प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में नीड होता है तो बेसिकली देखा जाए मेन्सुरेशन इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना और ये आपका क्या है जोमेट्रिकल एक थ्योरी टाइप में हो जाता है सिर्फ इसको हम थियोटिकल स्टडी कर सकते हैं जोमेट्रिकल जोमेट्रिक क्या आपका थियोटिकल स्टडी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो सिर्फ इसमें आप ये पूरा लिखना तो पूरा लिख लीजिए लेकिन आप ये सिर्फ लिख लीजिए मैंसुरेशन इज मैंसुरेशन इज प्रैक्टिकल अप्रोच प्रैक्टिकल में आपका कॉमर्शियल आ गया क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं तो वो कॉमर्शियल कंक्लूड करके ही चलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच अप्रोच ना अप्रोच ऑफ जियोमेट्री है ना मैंसुरेशन प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ जियोमेट्री आई थिंक ये कहानी क्लियर है कि जियोमेट्री और मैंसुरेशन में क्या डिफरेंस है यानी कि सर्किल और एरिया रिलेटेड सर्किल में हमारा क्या डिफरेंस है हालांकि जो पिछले वाला बुक आता था जो बहुत पहले बहुत पहले नहीं दो हज़ार का जो आप नाइन्थ क्लास का बुक देखे होंगे आर एस अग्रवाल का उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था उसमें सिर्फ लिखा हुआ था चैप्टर नंबर नाइन भी सॉरी चैप्टर नंबर फाइव भी ट्राइंगल और चैप्टर नंबर नाइन भी ट्राइंगल ऐसे ही चैप्टर नंबर फाइव भी है ट्राइंगल आपका और नाइन भी आपका क्या है ट्राइंगल है तो आप यहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है चलिए यहाँ पर तो ये तो दे दिया ना कि यहाँ पे सर्किल है यहाँ पे एरिया रिलेटेड सर्किल है फिर भी कुछ कुछ बच्चे के माइंड में कौन, आ, ये कॉन्फ्लिक क्रिएट होता है सर ये दोनों क्या है तो अभी तक हम आपको सर्किल नहीं पढ़ा है पहले हम एरिया रिलेटेड सर्किल पढ़ा देते हैं उसके कुछ दिन के बाद जब मैंसुरेशन हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सर्किल टॉपिक को भी फिनिश कर लेंगे ठीक है तो चलिए तो हम मेन्सुरेशन में आते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल का ही स्टार्ट करते हैं है ना किसका स्टार्ट करते हैं बच्चों सर्किल का ही स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्योंकि सर्किल तो हमारा पहले आ रहा है तो चलिए बच्चों अब तक तो हम ये जान गए कि मैंसुरेशन हमारा क्या है बच्चों जोमेट्रिकल का प्रैक्टिकल अप्रोच है ना जोमेट्री का प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा क्या है बच्चों मैंसुरेशन है तो अब हमें ये पढ़ना है ना अब हमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैंसुरेशन में हम किन किन फिगर के बारे में पढ़ेंगे आई मीन किस किस फिगर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम जो मेट्रिकल अप्रोच देखेंगे किस किस फिगर के बारे में हम लोग उसका पढ़ेंगे तो जो मेट्रिकल में फिगर को जनरली तीन टाइप से डिफाइन किया गया है ना जो मेट्रिक जो मेट्री में फिगर को जनरली तीन टाइप से डिफाइन किया गया पहले आ, एकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन एकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन डायरेक्शन नहीं डायमेंशन है ना अकॉर्डिंग टू एयर डायमेंशन अगर अकॉर्डिंग टू एयर डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है सिर्फ वन डायमेंशन इसको हम बोलते हैं वन डी है ना वन डायमेंशन या फिर इसको हम लोग लाइन के 
पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन डायरेक्शन यानी कि वन डायमेंशन यानी कि लाइन में आपको हम कॉर्डिनेट जोमेट्री में वन डी के बारे में आपको हम बताए थे वन डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हैं तो सबसे पहले तुम देखिएगा कि वन में क्या क्या फिगर आता है और उसमें हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं फिर टू में क्या क्या फिगर आता है क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं फिर थ्री में क्या क्या फिगर आता है और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं है ना तो जोमेट्रिकल क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन हम उसको निम्नलिखित इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं तो वन डी हमारे पास हो गया यानी वन डायमेंशन वन डायमेंशन करने का मतलब क्या हो गया लाइन है ना जैसे इसमें अगर हम यहाँ पे लाइन बना दें एक डायमेंशन में आ गया तो सिर्फ और सिर्फ इसका हम लेंथ पता कर सकते हैं बच्चों या फिर एक पॉइंट है इसमें तो लेंथ होता ही नहीं है ना लाइन पॉइंट ये सब हमारा क्या आ गया बच्चों वन डायमेंशन में आ गया तो वन डायमेंशन से इसका क्या पता कर सकते हैं लेंथ लेंथ क्या होगा अच्छा पॉइंट हम तो कुछ भी नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ एक डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना तो उसका थिकनेस है ना तो उसका लेंथ है ना ही उसका क्या है बच्चों ब्रेथ है तो वन डायमेंशन कहानी क्लियर है कि वन डायमेंशन सर ज्यादा फिगर तो बनता नहीं है एक पॉइंट बन गया एक लाइन बन गया है ना और उसके अलावा तो कुछ बन नहीं रहा तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे एक उसका ज्यादा ज्यादा लाइन का हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे रोड है ना तो रोड कितना किलोमीटर का है वो हम पता कर सकते हैं है ना जो रोड आपका हो गया वो एक लाइन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लाइन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है तो रोड का मतलब रोड का लेंथ कितना होगा वो हमारा क्या ज्योमेट्री में ही काउंट हो गया ना जैसे कि अगर हमको रोड खराब है या फिर रोड पे पेंट करवाना है या फिर कुछ भी करवाना है क्रॉस सिग्नल लगवाना है या जेब्रा क्रॉसिंग लगवाना है तो कहाँ कहाँ लगवाना था सबसे पहले रोड को मेजरमेंट करेंगे ना हम कि दिल्ली से पटना तक का कितना किलोमीटर है या फिर पटना से बेंगलोर कितना किलोमीटर है सब रोड को मेजरमेंट करेंगे तो जैसे ही मेजरमेंट करेंगे तो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए काम कर रहे हैं तो वो हमारा जो मेट्री में आ जाएगा तो लेंथ काउंट हो गया यानी कि हमारा क्या हो गया वो मैंसुरेशन हो गया क्या हो गया बच्चों मैंसुरेशन तो चलिए वन से तो उतना कुछ खास फायदा निकला नहीं अगर हम टू की तरफ बढ़ें तो पैकिंग कर देते हैं हम फिलहाल अगर हम टू की तरफ बढ़ें तो टू फिगर को हम लोग बोलते हैं प्लेन फिगर है ना और इसको हम लोग टू डायमेंशन भी बोलते हैं टू डायमेंशन कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों को मतलब प्लेन फिगर प्लेन फिगर कहने का मतलब आप इस तरह से समझिए सर जिसको हम प्लेन में आसानी से ड्रॉ कर ले जिसको हम प्लेन में आसानी से ड्रॉ कर ले वो हमारा क्या कहलाता है प्लेन फिगर कहलाता है या फिर उसको हम लोग टू डायमेंशन बोल सकते हैं यानी कि वो दो डायमेंशन दो डायमेंशन कहने का मतलब क्या दो डायमेंशन कहने का मतलब जिसको हम लोग कार्टिजन फॉर्म में आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं दो डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ हो गया डायमेंशन क्या हो गया लेंथ और ब्रेथ यानी कि जिसको हम लोग कार्टिजन फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं वो आपका क्या है टू फिगर है क्या बच्चों टू फिगर अभी हम लोग कोऑर्डिनेट जोमेट्री पढ़े थे ना तो उसमें तो हम लोग जो पढ़े टू डी के बारे में तो उस समय हम लोग पढ़े थे कि टू में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट जोमेट्री में हम लोग टू में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि टू में कौन कौन सा जोमेट्रिकल फिगर बनेगा और उसका मेन्सुरेशन में क्या क्या निकलेगा एरिया निकलेगा कि पेरीमीटर निकलेगा फिर वाट क्या निकलेगा तो देखिए तो प्लेन फिगर हो गया कि जिसको हम प्लेन पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं तो प्लेन पे आसानी से क्या ड्रॉ कर सकते हो ट्रायंगल सर्किल स्क्वायर है ना या रेक्टेंगल जो भी है पेंटागॉन ये सब को हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग आसानी से टू फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं तो टू फिगर में जनरली आपका क्या निकलता है देखिए जनरली सबसे पहले तो इसमें लेंथ निकला तो लेंथ तो इसमें निकलेगा ही निकलेगा इसमें क्या निकलेगा लेंथ निकलेगा तो इसमें लेंथ निकलेगा तो जब हम इसका लेंथ निकालेंगे तो हमारा क्या लाएगा टोटल लेंथ ऑफ द फिगर टोटल लेंथ ऑफ द फिगर कहला जाता है हमारा पेरीमीटर ये ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है बच्चों पेरीमीटर तो पेरीमीटर इज नथिंग बट इट इज टोटल लेंथ ऑफ द टू डी फिगर किसके बात कर रहे हैं हमारा टू या फिर फिगर का एक सर समझ लो ना अभी कि टोटल लेंथ ऑफ द फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर यानी कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड को हम ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पेरीमीटर सर्किल के सभी साइड को अगर हम जोड़ देंगे मतलब टोटल लेंथ फाइंड कर देंगे पेरीमीटर स्क्वायर को भी पेरीमीटर पेंटागन भी हमारा पेरीमीटर अब है कि पेरीमीटर का यूज क्या है पेरीमीटर हम लोग निकालते क्यों हैं और पेरीमीटर ही क्यों निकालते हैं पेरीमीटर ही क्यों निकालते हैं तो सपोज एट बच्चों आपके पिताजी का एक रेक्टेंगुलर खेत है ठीक है ना रेक्टेंगुलर फील्ड है आप उसमें कुछ किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कुछ करवा रहे हैं ठीक है लेकिन आपको कुछ बाहर के एनिमल से हार्म हो जाता है खेत मतलब होता है ना कि बाहर के एनिमल मतलब अंदर
क्या करते हैं बच्चों चारों तरफ कटीली झाड़े लगाते हैं तो मान लीजिए यही आपका फील्ड है है ना यही आपका फील्ड है तो फील्ड के अंदर तो नहीं लगाएगा इसके चारों तरफ आप क्या लगाइएगा एक कटीली झाड़ी लगाइएगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा इस कटीली झाड़ी का कॉस्ट पता कीजिएगा तो कॉस्ट पता करने के लिए आपको पता पहले करता होना कितना लंबा आपको लेना है तो कितना लंबा लेना है तो उस समय आपको क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर क्या निकालना पड़ेगा बच्चों पेरीमीटर जैसे बोलेगा कि सर हम आपको अपने फील्ड को फेंस करवाना चाह रहे हैं फेंस मतलब चारों तरफ कटीली झाड़ी लगवाना चाह रहे हैं तो कितना लगेगा तो कहेंगे सर सबसे पहले तो उसका पेरीमीटर निकालिए अगर पेरीमीटर कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा था टोटल लेंथ ऑफ द फिगर निकालिए कि टोटल लेंथ ऑफ द फिगर कितना है उसका चारा पसो कर लेंगे है ना तो पेरीमीटर कॉन्सेप्ट वहीं सा है वैसे भी पेरीमीटर का आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा जैसा अब यही है ट्राइंगल है आपके पास ट्राइंगुलर सेप का कोई भी एक ये ले लो ना ट्राइंगुलर सेप का आपके पास कोई खिलौना है ठीक है अब उसको कहिएगा कि खिलौना थोड़ा सा पीछे से मतलब उसका स्टिकर कवर रहा है तो क्या करेंगे तो उसके साथ चारों तरफ हम टेप लगा देते हैं तो टेप लगाने से क्या होगा उसका स्टिकर नहीं कवड़ेगा तो जब हम टेप लगाएंगे तो चारों तरफ टेप लगाएंगे ना तो हमारे क्या उसको पेरीमीटर में हम टेप लगा रहे हैं है ना तो उसके क्या करें बच्चों पेरीमीटर में टेप लगा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पेरीमीटर होता है आपका पैरामीटर होता है पेरीमीटर पेरीमीटर इन दथिंग बट टोटल लेंथ ऑफ द फिगर हाँ सर्किल केस में इस चीज़ को बोलते हैं सर्कम सर्किल केस में क्या बोलेंगे सर्कम फ्रेंस ऐसा इसलिए देखो पेरीमीटर जनरली पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकालने के लिए बना हुआ है टोटल लेंथ ऑफ द पॉलीगॉन इज पेरीमीटर और टोटल लेंथ ऑफ द कर्व इज कॉल्ड सर्कम फ्रेंस है ना कर्व का हम लोग जब पेरीमीटर निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर्कम फ्रेंस और पॉलीगॉन का टोटल लेंथ निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर तो सर सबसे पहले ये पता चल गया कि टू फिगर में आपको निकालना है पेरीमीटर टू फिगर में क्या निकालना है पेरीमीटर और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कितना ये एरिया कवर कर रहा है देखो तो एरिया ने मतलब स्पेस तो जितना बोलते हैं एरिया जितना वो स्पेस कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया स्पेस कवर बाय फिगर तो ये कहा गया एरिया तो हम सबसे इंपॉर्टेंट देंगे दे देखो ये जो आपका सर्किल है ये पूरे बोर्ड का इतना स्पेस तो कवर अप कर लिया ना ये सर्किल है पूरे बोर्ड का इतना स्पेस कवर कर लेते क्या कहला गया इसका ये एरिया तो जितना स्पेस कवर कर रहा वो हमारा क्या हो गया बच्चों एरिया हो गया यहाँ पे ध्यान दीजिए पेंटागॉन है जैसे यही है स्क्वायर है ना अब स्क्वायर क्या होगा सर हमको फील्ड को खुदाई करवाना है है ना उसको तो एलिमिनेशन करने के लिए इसको हमको खुदाई करवाना है तो क्या करेंगे कहाँ कहाँ करवाएंगे तो सर पूरे फील्ड में तो पूरा फील्ड क्या निकालना है तो एरिया निकालना है ना पूरा फील्ड क्या निकालना तो उसको क्या करना एरिया निकालना सर बुक को कवर करना है बुक का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप का ही ना होता है बुक को कवर करना तो कितना चाहिए तो उसका एरिया चाहिए जितना एरिया होगा उतना ही हमें चाहिए ना इसको पेंट करवाना है बोर्ड को क्या करवाना है पेंट करवाना है तो सब जगह पेंट करवाएंगे तो कितना पेंट करवाएंगे जितना इसका एरिया होगा कितना एरिया होगा जितना ये स्पेस कवर अप करके रखा हुआ है जितना ये स्पेस क्या है कवर अप करके रखा हुआ है कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बोर्ड को पेंट करवाना है तो कितना पेंट करवाएंगे जितना बोर्ड है कितना बोर्ड है जितना ये स्पेस कवर किया होता है जितना स्पेस कवर किया होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं एरिया तो यही दो चीज़ पता करना होता है टू डी फिगर में अच्छा इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं है इसके अलावा तो या तो आपका टोटल लेंथ निकाल सकते हैं या तो स्पेस कवर निकाल सकते हैं और तो कुछ नहीं निकाल सकते टू डी फिगर में बस तो एक चीज और है यहाँ पे है ना इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं मीटर या सेंटीमीटर से यानी कि मीटर का स्क्वायर नहीं होगा अगर हम एक स्टैंडर्ड मान ले लें मीटर तो ये मीटर से रिप्रेजेंट होगा और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर से एरिया हमारा क्या होगा रिप्रेजेंट बच्चों मीटर स्क्वायर से तो कभी भी आपके पास बोल देगा कि इतना मीटर स्क्वायर इतना मीटर स्क्वायर इसका मतलब क्या बोला है एरिया बोला है क्या बोला बच्चों एरिया और कभी भी बोलेगा कि इतना मीटर यानी कि आपको क्या बात कर रहा है पेरीमीटर की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है पेरीमीटर की तो ये हो गया कॉन्सेप्ट बच्चों टू फिगर का है ना तो टू फिगर में यही सब आते हैं हम लोग इसी का डिस्कशन करेंगे हालांकि सबसे पहले तो हम लोग सर्किल का ही डिस्कशन करेंगे इसमें भी बहुत सारा पार्ट बनेगा सेक्टर बनेगा सेगमेंट बनेगा वो सेंट्रिक सर्किल बनेगा उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर रेक्टेंगल में भी आएंगे ट्राइंगल का तो क्लास नाइन में पढ़ चुके हैं और पेंटाकॉन वगैरह का अभी नहीं पढ़ना है फिर कभी पढ़ेंगे है ना अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका थ्री है ना यानी कि सॉलिड फिगर क्या है बच्चों सॉलिड फिगर सॉलिड फिगर मतलब थ्री डायमेंशन क्या है थ्री डायमेंशन तो थ्री डायमेंशन कहने का मतलब बच्चों कोऑर्डिनेट जो मेटेरियल पढ़े थे थ्री डायमेंशन का मतलब जिसका एल बी और एच तीनों हो तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास मेरे पास चौक बोला है देखिए ये 
ये है ना आपके पास इसको हम ऐसे कर लेते हैं पूरी तरह से कवर कर लें तो ये आपके पास एक थ्री डी डायमेंशन है कि नहीं थ्री डी कहने का मतलब लेंथ भी हो देखो ये लेंथ भी है है ना लेंथ भी हो ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो यहाँ से कॉर्नर से देखिए हमेशा थ्री डी फिगर के कॉर्नर से तीन लाइन गुजरेगा जिसको हम लोग इसको बोलते हैं एज तो क्या बोलते हैं बच्चों एज तो एक भर्टेक्स से आपका तीन लाइन गुजरता है एक आपको हो गया लेंथ जो लंबा वाला क्या हो गया लेंथ ये वाला हो गया ब्रेथ और ये वाला हो गया आपका हाइट ये वाला क्या हो गया बच्चों हाइट तो तीन लाइन हमेशा क्रॉस करता है और एक बात जान लो बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं एज एज किसे कहते हैं द लाइन ज्वाइनिंग टू भर्टेक्स ऑफ द सॉलिड टू वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड तो हाँ हम बात कहाँ कर रहे हैं बात कहाँ कर रहे हैं इसकी सॉलिड फिगर की तो सर सॉलिड फिगर हमारा वो है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हो यानी कि जिसको हम लोग थ्री ज्योमेट्री में बनाए उसका फिगर कैसे बनाए थ्री डी ज्योमेट्री में फिगर बने प्लेन में पॉसिबल नहीं है उसका फिगर प्लेन में उसका फिगर पॉसिबल नहीं बनाना हाँ उसका एक हम ये बना सकते हैं उसका पेंटिंग बना सकते हैं उसका आर्किटेक्ट बना सकते हैं लेकिन सच में उसको हम नहीं बना सकते हैं है ना उसका ड्राइंग बना सकते हैं जैसे थ्री फिगर में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा एक सेकंड से के लिए ले हम क्यूब को ही कंसिडर कर लेते हैं पहले तो क्यूब का ये एक ड्राइंग है ये ओरिजिनल में क्यूब नहीं है क्योंकि उसको हम ओरिजिनल में हाइट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम ये ऑरिजिनल में हमारा क्यूब नहीं है क्या है ना ठीक है अगर हम एक सिलेंडर ले रहे हैं तो हमारा ओरिजिनल में सिलेंडर नहीं है सिर्फ सिलेंडर का फिगर बना रहे हैं एक कौन बना सकते हैं है ना स्फियर बना सकते हैं है ना फ्रस्टर बना सकते हैं जो चीज़ हमको हम लोग को पढ़ना है यही सब चीज़ सारा पढ़ना है यही सब चीज़ हमको क्या करना है बच्चों पढ़ना है तो इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों हम फिगर को ही देख के चलते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं है ना इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं तो सबसे पहले इसमें कितना चौक अटेगा मतलब कितना चौक इसके अंदर रखाएगा तो कितना चौक रखाएगा वो इसे कैपेसिटी पर डिपेंड करता है और कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम निकालना है ना तो जनरली थ्री डी फिगर में हम लोग जनरली सबसे पहले निकालते हैं उसका कैपेसिटी क्या निकालते बच्चों कैपेसिटी टू डी फिगर में सबसे पहले मेन उसका होता है एरिया एरिया क्या होता है स्पेस कवर बाई फिगर और वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम जो इसका कैपेसिटी है जिसमें हम इतना सामान कितना सामान रख सकते हैं तो हमारा हो गया ये कैपेसिटी ऑफ फिगर इज कॉल्ड वॉल्यूम क्या कहला गया बच्चों वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ फिगर इज कॉल्ड हमारा क्या हो गया वॉल्यूम तो हमारा हो गया वॉल्यूम अच्छा इसके बाद पेरीमीटर और एरिया इसमें भी होगा बच्चों है ना पेरीमीटर एरिया इसमें भी होगा जैसे इसका पेरीमीटर की बात किया जाए तो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब साइड को हमको ऐड करना है लेकिन इसका पेरीमीटर कोई अस्तित्व भी नहीं रह जाता क्योंकि पेरीमीटर कोई काम ही नहीं बनता यहाँ पे कोई काम है देखो तो पेरीमीटर में हालांकि कभी कभी इसमें टेप लगाने की जरूरत पड़ सकती है तो बस उसी समय वहाँ काम है कभी कभी पूछेगा कि एक कांच का आपके पास बॉक्स है और इसमें आप कहाँ कहाँ पे मतलब टूट रहा है तो इसके कॉर्नर पे आपको टेप लगाना है तो कितना लेंथ टेप लगाइएगा तो सभी का हम लेंथ ऐड कर देंगे है ना जितना भी हमको दिख रहा है साइड जितना साइड दिख रहा है सबका लेंथ ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो गया पेरीमीटर के अंदर आ गया चलिए तो वॉल्यूम आ गया अब देखिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो अपने रूम को कंसीडर कीजिए और वो देखिए क्या वो आपका रूम सॉलिड है यानी थ्री डी थ्री डी तीन डायमेंशन का है आपका रूम है ना सॉलिड फिगर है आपका रूम एक क्यूबाइड की तरह होगा देख लीजिए क्यूबाइड पता चल रहा है ना आप कॉर्नर पे देखिए अपने दीवार पे तो एक वहां से लेंथ जा रहा होगा एक हाइट जा रहा होगा एक ब्रेथ जा रहा होगा यानी तीन लाइन क्रॉस हो रहा होगा कॉर्नर से है ना क्रॉस यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप एक क्यूबाइड वाले रूम में बैठे बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं है ना क्यूबाइड टाइप का रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्यूबाइड टाइप में बैठे हुए हैं तो नीचे आपका फर्श है ऊपर आपका सीलिंग है है ना अगर आपको पेंटिंग कराने की आवश्यकता होगी लेट सपोज डेट पेंटिंग कराने की आवश्यकता होगी सबसे पहले तो आप चारों दीवारों को पेंटिंग कराइएगा यानी कि ऑल अराउंड चारों तरफ ही ना पेंटिंग करवाइएगा चारों तरफ करने मतलब कि आपके पास फोर वॉल है तो फोर वॉल का पेंटिंग करवाइएगा तो वही बच्चों तुम ध्यान देखना हम क्या बोल रहे हैं कि अगर फोर वॉल का पेंटिंग करवाएं यानी इसका 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 और इसका पेंटिंग करवाएं तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सर्फेस एरिया या फिर लेटरल सर्फेस एरिया इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें थ्री फिगर में लेटरल सर्फेस एरिया एरिया ऑफ ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ और एरिया ऑफ ऑल अराउंड एक्सेप्ट अप एंड डाउन ऊपर नीचे को छोड़ करके जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्यूब के बाद में बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया इसको लिख देते हैं लेटरल सरफेस 
एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया कब बोलेंगे जब हमारे पास साइड वाला रहेगा साइड मतलब लेटर मतलब क्या होता है बच्चों साइड लेटर मतलब क्या होता है साइड तो जब हमारा क्यूब क्यूब वाइड वगैरह रहेगा तो लेटर साइड होगा कर्व सरफेस एरिया कब होगा जब हमारे पास सिलेंडर होगा क्योंकि क्या चारों तरफ कर्व है यानी हम एक कितना से कह रहे कि चारों तरफ का एरिया कह रहे हैं किसका एरिया कह रहे हैं बच्चों चारों तरफ का तो आप जो रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो चारों तरफ का एरिया जो होगा एरिया ऊपर नीचे को छोड़ करके तो वो कहलाएगा लिटरल सर्फेस एरिया सिलेंडर में कहलाएगा कर्व सर्फेस एरिया इसमें भी कहलाएगा कर्व सर्फेस एरिया इसमें भी कहलाएगा कर्व सर्फेस एरिया इसमें भी कहलाएगा क्या कर्व सर्फेस एरिया है ना तो कर्व सर्फेस एरिया कहने का मतलब ऊपर नीचे को छोड़कर एक्सेप्ट अप एंड डाउन चारों तरफ तो हम ले लेते हैं टोटल सरफेस एरिया है ना एरिया ऑफ ऑल अराउंड इंक्लूडिंग अप एंड डाउन तो गया टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया बच्चों टोटल सरफेस एरिया तो एरिया ऑफ ऑल अराउंड इंक्लूडिंग अप एंड डाउन दे क्या कहला गया टोटल सरफेस एरिया तो आपको पूरे में इंसुलेशन में सिर्फ यही सब चीज फाइंड आउट करना ही है तो प्लेन फिगर के बारे में तो उतना पढ़ना नहीं है टू डी फिगर के बारे में आपको पढ़ना है जिसमें आपको मेनली सर्किल के बारे में पढ़ना है तो सर्किल में आप पेरीमीटर और एरिया ही निकालिएगा जनरली या तो हाफ पेरीमीटर निकालिए हाफ एरिया निकालिए वॉट एवर पेरीमीटर और एरिया ही निकालिएगा लेकिन आप जैसे सॉलिड फिगर में पढ़ेंगे हम लोग मेन्सुरेशन में सॉलिड फिगर पढ़ना है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरली कैपेसिटी ऑफ द फिगर वॉल्यूम पढ़ेंगे कर्व सर्फेस एरिया पढ़ेंगे और लेटल सर्फेस एरिया पढ़ेंगे कर्व सर्फेस एरिया चारों तरफ का एरिया लेटल सर्फेस एरिया भी वही चीज़ है इंक्लूड होगा ये क्यूब क्यूब बाइड में ठीक है अच्छा अब जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा नहीं जरूरी है क्वेश्चन को आपको घुमा कर देगा और आपको फॉर्मूला में फिट करना है जैसे अभी भी हम आपसे पूछे थे कि आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं उस रूम को अगर पेंट कराना है तो बच्चों पेंट कराना है तो नीचे तो पेंट नहीं कराओगे फर्स्ट को आप पेंट कराओगे चारों तरफ और सीलिंग को चारों तरफ और सीलिंग को तो उसका फॉर्मूला अलग से आपको क्रिएट करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला क्या करना कर पाएगा बच्चों अलग से आपको क्रिएट करना पड़ेगा प्लस सीलिंग का एरिया ऐड करना पड़ेगा आपको है ना सीलिंग एरिया क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा या फिर आपके छत पे एक हेमी स्पेरिकल टाइप का कुछ रख दिया गया है तो टोटल सर्वे से निकाले तो आपको डिपेंड करेगा ना कि क्या फिगर कह रहा है क्या फिगर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको लिखना है ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला रख लिए कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है हम लोग बना लिए नहीं आप जब पढ़ेंगे मेन्सुरेशन में तो कॉम्बिनेशन और फिगर में ऐसा बहुत बार दिक्कत होगा कि फॉर्मूला होता है टोटल सर्फेस एरिया का कुछ और लेकिन हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं कुछ और तो वो डिपेंड करता है कि फिगर क्या बन रहा है हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे क्या करेंगे बच्चों फिगर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे और एक बात और सब फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करके ही पढ़ेंगे है ना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है उस हमको सबका हम लोग डिराइवेशन करेंगे तो चलिए तो अब आपको आई थिंक कि मेन्सुरेशन का टोटल कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि मेन्सुरेशन में हम लोग पता करते हैं कि अगर हमको चारों तरफ फेंस करवाना है है ना अगर रोड पेंट रोड बनाना है तो लेंथ पता करेंगे यानी कि पेरीमीटर वन डायमेंशन हो गया अगर हमको खेत के चारों तरफ फेंसिंग करवाना है या फिर और भी सारा चीज़ का आ रहा है बाउंड्री बनवाना है हमको जमीन खरीदे हमको बाउंड्री बनवाना है तो बाउंड्री बनवाना है तो फेंसिंग यानी कि पेरीमीटर अच्छा जमीन खरीद लिए बाउंड्री बना ली अब उसको खुदाई करना है या फिर उसमें उसको पेड़ वगैरह लगाना है प्लांटिंग करना है या फिर उसको प्लस्तर करवाना है कुछ भी करवाना है तो उसका मेन पार्ट में करेंगे है ना मेन पार्ट में करेंगे उसको क्या कराएंगे एरिया जितना वो स्पेस कवर कर और अगर थ्री डी फिगर में चले बच्चों तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है मतलब कैपेसिटी निकालना है उसके क्या निकालना है बच्चों कैपेसिटी निकालना है कि इसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है कितना दूध स्टोर हो सकता है कितने लोग बैठ सकते हैं कितना हवा आ सकता है है ना कैपेसिटी निकालना है तो उस हिसाब में हम निकालेंगे उसका वॉल्यूम है ना और उसके बाद अगर हम चारों तरफ के एरिया निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग लिटल सर्फेस एरिया या कर्फ सर्फेस एरिया बोलेंगे और एरिया ऑफ ऑल राउंड इंक्लूडिंग अप एंड डाउन एंड चारों तरफ के एरिया ऊपर नीचे मिला करके तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे टोटल सर्फेस एरिया क्या बोलेंगे बच्चों टोटल सर्फेस एरिया अच्छा एक चीज़ और है जो लोग इसमें निकाल सकते हैं टूडी फिगर में टूडी फिगर में अगर रेक्टेंगल है मैं लेट सब पॉइंट आपके पास क्या है रेक्टेंगल है तो इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है आपका पेरीमीटर तो पूछ दिया एरिया पूछ दिया डायगोनल पूछ सकता है 
तो डायगोनल ऐसे नहीं पूछेगा कि डायगोनल क्या है आपको ऐसे पूछेगा कि आपके खेत में है उसमें आप मैक्सिमम कितना लंबाई का कितना मैक्सिमम कितना लेंथ का आप कोई भी आयरन रोड को रख सकते हैं जैसे आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है आप उसमें मैक्सिमम कितने लेंथ का रेक्टेंगुलर रोड रख सकते हैं तो मैक्सिमम कितने लेंथ का रख सकते हैं तो ये इसका डायगोनल है ना जो कि पाइथागोरस पाइथागोर आसानी से इजीली डिडक्ट हो जाएगा है ना तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी है ना कभी कभी ये भी पूछा जाता है तो बेसिकली आपको बस ये जान लीजिए ना कि आपको ये नहीं पूछेगा कि एरिया निकालना है आपको ये नहीं कहेगा कि कर्व सरफेस निकालना है आपको ये नहीं कहेगा कि वॉल्यूम निकालना है आपको क्वेश्चन देगा आप क्वेश्चन के अनुसार आपको पकड़ना होगा क्या निकालना है जैसे बोलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिम नंबर ऑफ आयरन रोड निकाले सॉरी मैक्सिमम लेंथ ऑफ आयरन रोड निकालना है तो वहाँ पे आप निकालेगा डायगोनल आप कहेगा कि सर खेत को हमको यानी कि जो फील्ड है फील्ड में हमको प्लस तरह करवाना है आपको निकालना पड़ेगा क्या एरिया निकालना पड़ेगा आपको कहेगा कि सर सर्किल के चारों तरफ हमको एक खूबसूरत है डिजाइन डालना है सर्किल के चारों तरफ खूबसूरत डिजाइन डालना है तो निकालना पड़ेगा आपको सर कम्फ्रेंस आपसे कहेगा सर ये फर्स्ट टाइम इसमें कितना दूध आ सकता है तो कैपेसिटी के बात कर रहा है तो निकालना पड़ेगा आपको वॉल्यूम तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन के अनुसार थिंक करना होगा कि आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है तो चलिए मेन्सुरेशन का स्टार्टिंग में आज इतना ही रहेगा आपका काम क्या है सारे चीज़ का नोट्स बना करके आप हमें जल्दी से सेंड कर दीजिए कल से हम लोग एरिया रिलेटेड सर्किल को स्टार्ट कर देंगे है ना चलिए